আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে নতুন কেউ আক্রান্ত হয়নি জানালো আইইডিসিআর শনাক্তকরণ পরীক্ষা করা যাবে দেশের 11টি স্থানে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সচেতনতার পাশাপাশি কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষের সাথে পেশাদার আচরণের নির্দেশ পুলিশ সদর দপ্তরে করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষায় চিকিৎসকদের জন্য পিপিই তৈরি করছে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানা এবং স্কুল বন্ধ থাকায় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হলো ডিজিটাল ক্লাস শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি এই সময় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সন্দেহভাজন একশো নয় জনের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর পরে একই ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন দেশের এগারোটি স্থানে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করেন বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা এখন ভালো তিনি জানান সারা দেশের এগারোটি স্থানে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তিন লাখ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে বারোশো ভেন্টিলেটর রয়েছে প্রস্তুত দেশে পৌঁছার অপেক্ষায় আছে আরও সাড়ে তিনশো অনেক বড় বড় দেশেও এতগুলো ভেন্টিলেটর থাকে না আমরা অনেক আগে প্রস্তুতি নিয়েছি বিদায় বাংলাদেশ ভালো আছে ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা কিরকম সেটা আপনারা জানেন আমরা প্রায় তিন লক্ষ পিপি বিতরণ করেছি বিভিন্ন হাসপাতালে এবং পিপিপি আমাদের প্রত্যেক দিন প্রায় বিশের থেকে তিরিশ হাজার আমরা পিপিপি পাচ্ছি সেটা আমরা বিতরণ করে যাচ্ছি এবং আমাদের অলরেডি ইম্পোর্টের জন্য আমাদের অর্ডার দেওয়া আছে যেটা এপ্রিলের মধ্যে সবগুলোই চলে আসবে পর্যায়ক্রমে সেটাও প্রায় পাঁচ লক্ষ পিসের মতো আছে পর্যায়ক্রমে চলে আসবে এ সময় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেকে বলছে যে আমাদের দেশের সংখ্যা এত কম কেন কেন আমরা সংখ্যা কি বেশি থাকলে আমরা খুশি হই আমরা চাই কি যে বেশি বেশি লোক সংক্রমিত হোক আর বেশি বেশি লোক মৃত্যুবরণ করুক আমরা তো চাই আমাদের দেশে লোক সংক্রমিত না হোক আমাদের দেশে লোক মৃত্যুবরণ না করুক এটি সবচেয়ে বড় বিষয় এর আগে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেবিনা ফ্লোরা জানান দেশে মোট আক্রান্ত করোনা রোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নারী সহ দুজনের মৃত হয়েছে চিকিৎসকরা জানান গত রাত বারোটার দিকে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এর কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান সকালে মারা যান হাসপাতালের আইসোলেশনে থাকা আরেক রোগে তিন দিন আগে তিনি করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শেরে বাংলা মেডিকেলে আইসোলেশনে আছেন আরও ছয়জন করোনা ভাইরাস শনাক্ত করতে নাটোরের সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে দুশো কিট সরবরাহ করেছেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক তার ব্যক্তিগত সহকারী রাকিবুল ইসলাম জানান কিটগুলো সংগ্রহ করে পলক তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় পাঠান এদিকে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় এখন সক্ষম সিংড়া হাসপাতাল আইইডিসিআর এর অনুমতি নিয়ে কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানান তিনি পুলিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর টহলে বদলে গেছে দেশের পরিস্থিতি করোনায় সচেতনতা রক্ষায় কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তবে মানুষের সাথে পেশাদার আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্র আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির সপল অঘোষিত লকডাউন চলছে সারা দেশে দোকানপাট বন্ধ শুনছান রাস্তাঘাট শহর থেকে গ্রাম একই অবস্থা সব জায়গায় করোনা থেকে বাঁচতে ঘরে থাকাই এখন বেশি জরুরি তবে এমন পরিবেশ দেশের মানুষের কাছে একেবারে অচেনা তাই মানিয়ে নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে 
করোনা ভাইরাসের ভয় আছে ভয় থাকে যে উপায়ে বাদ তো বললো শেষখানে আবার আছে কোনো লোকজন নাই ভাড়া নাই কাই লাগে ঘুরে গেছে কাম কাজ পাই নাই সব বন্ধ কারা কাম করাবো এই করোনা ভাইরাস রোধে আমরা আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি এজন্য সারা দেশে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অপ্রয়োজনে যেন কেউ বাড়ি থেকে বের না হন সেজন্য মাইকিং করা হচ্ছে তহল দিচ্ছেন সেনা সদস্যরাও পাশাপাশি বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার গ্লাভ সহ নিরাপত্তা সামগ্রী জীবাণুনাশক ছিটানো হচ্ছে বিভিন্ন সড়কে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতা সাধারণ জনগণের জন্য অব্যাহত থাকবে দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন ঘটনার পর পুলিশকে আরও পেশাদার আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আইজিপি নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আবার দেশের অনেক স্থানে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুতই করোনার প্রভাব কেটে যাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব এমন প্রত্যাশা এখন সকলের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা বিদেশ ফেরত নাগরিকদের হোম কোয়ারান্টাইন নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন এ লক্ষ্যে সকালে নগরী খুলসি এলাকায় যায় একটি মনিটরিং টিম এতে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন সিলগালা করে দেওয়া একটি কোরিয়ান রেস্টুরেন্টও পরিদর্শন করেন তারা জেলা প্রশাসক জানান বিদেশ ফেরত নাগরিকদের হোম কোয়ারান্টাইন মেয়াদ চোদ্দ দিনের শেষ হলেও সরকার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে বাসাতেই অবস্থান করতে বলা হয়েছে এদিকে সকাল থেকে বন্ধ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় জনসমাগম রোধে কাজ করে যাচ্ছে সেনা সদস্যরা সেই সাথে সড়ক মহাসড়কে জীবাণুনাশক ছিটায় তারা এখানে হোম কোয়ারেন্টাইন যেটা আমাদের নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে মোটামুটি আমরা ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল আমরা যে বাড়িটির সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি এই বাড়িটিও হোম কোয়ারেন্টাইন করা দুদিন পরে তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাবে এখানে অনুরোধ থাকবে হোম কোয়ারেন্টাইন যদিও শেষ হবে তারপরেও তারা যাতে স্টে অ্যাট হোম যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ডব্লিউ এস এর যে থিওরি সেটা যাতে সবাই মেনে চলে ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন থাকায় কক্সবাজার পর্যটন এলাকা সহ সারা দেশে লোকজনের চলাচল নেই বললেই চলে তবে বেকার হয়ে পড়ায় খাদ্য সংকটে পড়েছে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে তাদের দেয়া হচ্ছে সহযোগিতা এদিকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালও নেওয়া হয়েছে নানামুখী ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন জেলা শহর থেকে আরও জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধিরা স্থানীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে করোনা রুগীদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারণ করা হয় যার ফলে সাধারণ যে রুগীগুলি হাসপাতাল ত্যাগ করেছিল বা সাধারণ মানুষ যে চিকিৎসা পাচ্ছিল না সেই পথটি উন্মুক্ত হয়ে গেল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাইরেক্টর জানিয়েছেন যে দু একদিনের মধ্যেই সাধারণ রুগীদের চিকিৎসা আবার পুনরায় শুরু করা হবে তিনি আরও জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের থেকে বরদ্দেখিত করোনা পরীক্ষার কিট এবং মেশিন দুই তিন দিনের মধ্যে তাদের হাতে এসে পৌঁছাবে এবং এই মেশিন চালানোর জন্য যে দক্ষ জনবলের প্রয়োজন সেই জনবল প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় পাঠানো হবে এবং তিনি আশা করছেন আগামী সপ্তাহ নাগাদ এই পরীক্ষাগুলি খুলনায় সম্ভব বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ গিয়ে তাদেরকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা বলে যারা বিদেশ থেকে এসে হোম কোয়ারেন্টাইন আছেন তাদেরকে খাবার বিতরণ করছেন প্রতিনিয়তই বলে যাচ্ছেন যে আপনারা কেউ বাড়ি থেকে বের হবেন না ঘরে থাকবেন যতক্ষণ ঘরে থাকবেন ততক্ষণই সুস্থ থাকবেন ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য তারা বারবারই মাইকিং করে মানা করছেন পাড়ায় মহালয় হলিতে হলিতে তারা যাচ্ছেন তার পাশাপাশি নরসিংহীর জেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের সাথে সহায়তা করছেন সেনাবাহিনী সহ পুলিশ ফোর্স তারা প্রতিনিয়তই দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন 
করোনা ভাইরাসে স্থবির যশোরে কর্মহীন ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে পুলিশ গত মধ্যরাতে শহরের ছোটনের মোড়ে থেকে শঙ্করপুরের বিভিন্ন এলাকায় খেতে খাওয়া গরীব ও অসহায় মানুষকে ঘুম থেকে ডেকে তাদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন পুলিশ সুপার আশরাফ হোসেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সালাউদ্দিন শিকদার ও গোলাম রাব্বানী শেখ এই সময় উপস্থিত ছিলেন প্রায় 200 পরিবারের মাঝে বিতরণ করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল ডাল তেল লবণ ও সাবান এছাড়া দুপুরে অভয়নগর উপজেলায় দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে জাতীয় শ্রমিক লীগ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ঘরে থাকার জন্য সরকার 10 দিনের ছুটি দিলেও গায়বান্ধায় তা মানছেন না অনেকে জেলা শহরের ব্রিজ রোড থেকে দরিয়াপুর লক্ষীপুর জেলা পরিষদের সামনে থেকে নাকাইহাট সড়ক বড় মসজিদের সামনে থেকে বাদিয়াখালী সাঘাটা ফুলশরী এবং পুরাতন বাজারের গেট থেকে বালাশিঘাট মদনের পাড়া কালীর বাজার সড়কে অবাধে চলছে অটোবাইক অটোরিকশা ট্রাক ও মিনি ট্রাক এসব যানবাহনে ঠাসাঠাসি করে যাতায়াত করছে মানুষ অথচ ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব রক্ষায় একজন থেকে অন্যজনের 3 ফুট দূরে থাকার কথা এই অবস্থায় সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে তদারকি বৃদ্ধির দাবি সচেতন মহলের করোনা ভাইরাস সতর্কতায় নারায়ণগঞ্জের নাগল বন্দের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্নান উৎসব স্থগিত করা হয়েছে লাঙ্গল বন্দর স্নান উৎসব কমিটি এবং জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাথে বৈঠকের পর ব্রিফিং এ এই কথা জানান জেলা প্রশাসক জসীমউদ্দিন উৎসবে যোগ না দিয়ে যার যার বাড়িতে অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানা তিনি জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শিপন সরকার শিখন মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অরুণ কুমার শাহ এই সময় উপস্থিত ছিলেন 31 মার্চ থেকে 1 এপ্রিল পর্যন্ত এই উৎসব হওয়ার কথা ছিল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চিকিৎসকদের জন্য পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপিই তৈরিতে এগিয়ে এসেছে চট্টগ্রামের একটি পোশাক কারখানা সেখানে তৈরি হচ্ছে 1 লাখ পিপিই রাজধানীর আরো 20টি পোশাক কারখানাতেও এই পিপিই তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ করোনা আতঙ্কে দেশব্যাপী চিকিৎসকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পিপিইর সংকট নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন দেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য এই পিপিই তৈরিতে এগিয়ে এসেছে স্মার্ট জ্যাকেট লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাদেশ পেয়ে এই পিপিই তৈরি করছে চট্টগ্রামের ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান পিপিই তৈরির জন্য দরকারি আল্ট্রাসনিক ও সিলটেক মেশিন শুধু তাদেরই রয়েছে তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির পিপিই তৈরি ও রপ্তানির অভিজ্ঞতা থাকায় দ্রুতই তা তৈরি করতে পারছেন তারা এরই মধ্যে পঞ্চাশ হাজার পিস তৈরি করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে এবং আরও পিপিই বানানোর মতো উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানায় প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় কারখানার একটি বিশেষায়িত ফ্লোরে এই পিপিই তৈরিতে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন সাতশো জন শ্রমিক দেশের দুর্যোগ মুহূর্তে দায়বদ্ধতা থেকেই এই কার্যক্রমের উদ্যোগ বলে জানান সংশ্লিষ্টরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চীন থেকে আরও দশ হাজার পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পিপিই এবং নন কন্টাক্ট ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার গ্লাভস মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সামগ্রী ঢাকায় এসে পৌঁছেছে চিকিৎসক ও জরুরি সেবাদানকারীদের জন্য এসব সামগ্রী আমদানি করেছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসব গ্রহণ করেন সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলো তিনি জানান ভাইরাস মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে প্রায় দশ হাজারের মতন আমাদের ডাক্তার এবং নার্সদের তাদের ড্রেসটা নিয়ে আসছি বিশেষ করে আমাদের গাজীপুর সিটি এবং জেলা যেন শতভাগ নিরাপদ থাকে কারণ আমাদের এখানে আমি আগেই বলেছি বাহিরের লোক এখানে আসা যাওয়া বেশি সেই হিসাবে আমরা সবাইকে একটু সহযোগিতা করতে চাই যতটুকু সম্ভব আমি এবং বিত্তশালীকে বলবো সবাই যেন একটু সহযোগিতা করে এই মুহূর্তে সবাই যার যার অর্থনৈতিক সাপোর্ট মানসিক সাপোর্ট সাপোর্ট যে কোনোভাবে সবাই যদি সহযোগিতা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সবাই নিরাপদ থাকবো করোনা ভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সংসদ টেলিভিশনে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য আজ থেকে শুরু হলো ডিজিটাল ক্লাস আমার ঘরে আমার স্কুল নামে এই ক্লাসের প্রথম সপ্তাহে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠদান চলবে
পরে সপ্তাহের সময়সূচি 1 এপ্রিল মাউশির ওয়েবসাইটে ঘোষণা করা হবে আগামী 2 এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাসের এই সময়সূচি ঘোষণা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর মাউশি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইচএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এইচএন বাংলা নিউজ